Hey guys, welcome to a new vlog of Sustainable Every Day, and this is Himanshu. So guys, आज का जो vlog है, इसमें हम discuss करने वाले हैं PR, बोले तो performance ratio के बारे में, and also in this video we'll be discussing about CUF, that is the capacity utilization factor. अब बहुत सारे लोगों का question आता है मुझे, मैंने बहुत previously last year एक video बनाया था performance ratio के ऊपर. तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये परफॉर्मेंस रेशियो को लेके हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं आपने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया था इन द परफॉर्मेंस रेशियो के फार्मूला में उसकी मैंने एक्चुअली एक एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में अपलोड की थी फॉर द डाउनलोड दोज हु वॉन्ट टू यूज़ इट तो उसमें मैंने मॉड्यूल की एफिशेंसी आपके डी सी का वॉट इज़ द एरिया सब कुछ उस फार्मूले में डाल रखा था लेकिन इस नए वीडियो को गाइज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आफ्टर सो मच ऑफ इंस्टॉलेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द मार्केट जो परफॉर्मेंस रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है इट हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए हैं गाइज क्योंकि पहले क्या होता था कि पीपल वर एस्टिमेटिंग द परफॉर्मेंस रेशियो फॉर एवरी ईयर लेकिन अब आफ्टर सो मच ऑफ इंस्टॉलेशन छोटे प्लांट बड़े प्लांट मार्केट में क्या हो रहा है कि प्लांट की डेली मॉनिटरिंग की जाती है और जो इंस्टॉलर होता है जो क्लाइंट होता है प्लांट का ओनर होता है उसको हर सेकंड की रिपोर्ट चाहिए कि अब मेरा पीआर कितना चल रहा है आज का मेरा पीआर कितना है कल का मेरा पीआर कितना था परसों का कितना था चांदनी रात का कब था दिवाली का कब था होली का कब था उसको हर दिन का पी चाहिए आज की डेट में क्या होता है मार्केट में गाइस प्रैक्टिस क्या है कि इस पी के फॉर्मूले को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज और छोटा कंप्रेस कर दिया गया है कि आप डेली बेसिस पे आवरली बेसिस पे वीकली मंथली एनुअली क्वार्टरली सब कुछ पी कैलकुलेट कर सकते हो इस सिंपल फॉर्मूले से आज का जो परफॉर्मेंस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है गाइस उसमें क्या होता है हम प्लांट के जनरेशन को लेते हैं के डब्ल्यू एच की रीडिंग के डब्ल्यू एच जो आपके पावर जो जनरेट हो रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं आपके रेडिएशन की यूनिट से इंस्टेंटेनियस रेडिएशन की जो वैल्यू होती है किलो वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाई द डी सी कैपेसिटी ऑफ योर सोलर पावर प्लांट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा ये जो भी पैरामीटर्स मिस मैं आपको पीआर के फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ इन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि ये पीआर रेशियो आपको सोलर पावर प्लांट के बताने बारे में बताने की क्या कोशिश कर रहा है सबसे पहले तो इसमें आप देखोगे कि आपका जनरेशन है जनरेशन इज डिवाइडेड बाय द रेडिएशन मल्टीप्लाइड बाय द डीसी कैपेसिटी अब यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है वो है आपके सोलर पावर प्लांट की डीसी कैपेसिटी किस में चेंज आ सकता है इस फॉर्मूले में चेंज आ सकता है आपके सोलर पावर प्लांट की जनरेशन का या तो सोलर रेडिएशन का मान लीजिए आपका सोलर प्लांट एकदम साफ सुथरा है प्रॉपर जनरेशन आज भी दिया कल भी दिया तीसरे दिन उसने जनरेशन कम दी तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा क्योंकि हाँ सोलर का रेडिएशन प्रॉपर नहीं था तो ताकि क्योंकि धूप कम थी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है धूप कम थी रेडिएशन की वैल्यू कम थी इसलिए मेरा जो पीआर है इतना आ रहा है लेकिन अगर आपके सोलर प्लांट में कहीं पे कुछ डाउन होगा इन्वर्टर की कोई स्ट्रिंग डाउन होगी या इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होगा तो वहाँ से भी आपको एक एक बेंचमार्क यूनिट बन जाता है मतलब आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डेली की मेरी सनलाइट की यूनिट इतनी है प्लस मेरे प्लांट की परफॉर्मेंस इतनी चल रही है क्योंकि वो इतना जनरेशन देता है तो जस्ट इन केस हो सकता है सेवेंटी चल रहा हो या सेवेंटी सिक्स कई कई लोगों का अस्सी भी पी आता है बहुत अच्छे रेडिएशन रहता है या बहुत अच्छे सोलर प्लांट का मेनटेनेंस रहता है तो वो भी मिल जाता है आपको ये पी वैल्यू तो एक मतलब एक मोटा मोटी आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि आपके सोलर पावर प्लांट जब अच्छे से साफ सुथरा मेंटेन रहता है तो उसको इतना एक परफॉर्मेंस रेशियो फिट फिगर उसको मिलना चाहिए लेकिन इस फिगर में कोई भी अगर डिविएशन आता है इन टर्म्स ऑफ कोई नेचुरल फिनोमिना चेंज होता है जैसे रेडिएशन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है या बारिश का मौसम है या सैंड स्टॉम आ गया आपके मॉड्यूल बहुत गंदे हैं तो ये पी के वैल्यू में आप ड्रॉप देखोगे तो वहीं से आप समझ जाते हो कि हाँ भाई आपको अभी सोलर प्लांट के कौन से एस्पेक्ट में काम करना है उसकी क्लीनिंग करवा है या मॉड्यूल की आपको एफिशिएंसी चेक करवानी है कोई स्ट्रिंग डाउन है इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है या कुछ और टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से आपका जनरेशन कम आ रहा है अगर रेडिएशन प्रॉपर है तो तो इसलिए डेली बेसिस पे जो पीआर की जो वैल्यू होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग यू एनालिटिक रेजोल्यूशन कि हाँ भाई मेरे प्लांट अच्छा परफॉर्म कर रहा है हेल्दी परफॉर्म कर रहा है तो उसका पीआर ये है मेरा प्लांट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसका पीआर ये है अब अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है अब मैं उसका रूट कॉज एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ द सोलर पावर प्लांट 
बेसिकली इंडिया में इस फिगर को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं बट इन अदर कंट्रीज एंड बिग मैसिव पावर प्लांट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है तो वहाँ का क्लाइंट क्या करता है कि भाई मुझे आप एनुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बताओ मतलब मेरा जो एसेट है मेरा जो सोलर पावर प्लांट है जिसमें मैंने पैसा लगाया है तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न दे रहा है उसका एक मुझे टेक्निकल फिगर बताओ उसको बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर इसका आप फॉर्मूला देखोगे सो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ योर सोलर पावर प्लांट डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी द डीसी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच यू वांट टू रन योर प्लांट इन इन मतलब उस स्लॉट में जिस स्लॉट में आप अपने पे टाइम को देखना चाहते हो मोस्टली इट इज़ एनुअल सो उसमें क्या करते हैं कि आपका थ्री डेज को कंसिडर करते हैं कि आपका सोलर पावर प्लांट का जनरेशन होगा मल्टीप्लाइड बाई दी आवर ऑफ जनरेटिंग आवर ठीक है तो मान लीजिए एक दिन में मैं मान के चलता हूँ बारह से तेरह घंटे का जनरेशन हो रहा है तो उसको मैं तीन सौ पैंसठ से मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय द डी सी कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इस फिगर को मैं डिवाइड कर देता हूँ जनरेशन से ठीक है एनुअल जनरेशन से तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है अब एम एन आर की भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि इंडिया में एम एन आर की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होना चाहिए इट शुड बी एवरेजली बिटवीन 19 टू 18 और 20 समथिंग मतलब इसके बीच में रहेगा एक्सेप्टेड है इससे नीचे आ गया मतलब आपका प्लांट अंडर परफॉर्म कर रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका बहुत कम है क्योंकि आपके प्लांट में कुछ ग्लिच है डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है डाउन टाइम बोले तो इन्वर्टर ख़राब रहते हैं बंद रहते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हैं अब गाइज जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे कि अब इन दोनों फॉर्मूले की एक्सेल शीट हमें कैसे मिल सकती है रुको ज़रा सबर करो आइए देखते हैं एक्सेल शीट पहली फुर्सत में अब एक्सेल शीट को पहली फुर्सत में देखने के लिए गाइज सबसे पहले तो आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा वो ये कि सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे मेरे लिंकड पर कांटेक्ट करना पड़ेगा दैट इज़ दी ओनली वे गाइस लिंकड इन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द रिनाउंड इंजीनियर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आर कनेक्टेड विथ मी एंड इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी इन द सेक्टर तो प्लीज़ 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 फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम मत बर्बाद करो यार Try investing your time on LinkedIn. It is so good in terms of uh, career opportunity. तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके just connect with me on LinkedIn. My name is Himanshu. और वहाँ पर आपको चैट बॉक्स में आना है और एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ आपको बतानी है मुझे कि सर आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल ये अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं आपको वहाँ पर नचाता रहूँगा ब्लेड ब्लेड की तरह तो ये बोलने के बाद जस्ट आसमी की सर जस्ट यू नो गिव मी दी एक्सेल शीट फॉर पी आर एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड आई डेफिनेटली फॉरवर्ड यू द सेम गाइस सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू परफॉर्मेंस रेशियो फार्मूला एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ओके गाइस तो दिस इज द एक्सेल शीट फॉर पी आर एंड सी यू एफ कैलकुलेशन so if here you can see this is the tab for annual PR calculation तो यहाँ पे formula which I mentioned earlier is projected here itself कि जो PR आर का आपका नया फार्मूला है उसमें द जनरेशन वैल्यू विच इज़ द एनर्जी प्रोड्यू इंजेक्टेड इन टू द ग्रिड अल्टीमेटली डिवाइडेड बाई द ग्लोबल रेडियंस इनक्लाइंड रेडिएशन मल्टीप्लाइड बाई द डी सी कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टैब जो मैंने आपको दिखाया है इस फर्स्ट टैब में आपके प्लांट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको डाल दी है दैट योर प्लांट इज़ लोकेटेड इन इंडिया जो मॉड्यूल यूज हुआ है दैट इज़ ऑल पॉली क्रिस्टलाइन मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल का वोल्टेज मैंने दे दिया है इन्वर्टर की रेटिंग मेक दे दिया है ठीक है इन्वर्टर मैंने सेंट्रल इन्वर्टर लिया है वन थाउजेंड किलो वॉट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन मेगा ओके ये आपको ध्यान देना है कि 1000 थाउजेंड किलो वॉट इज़ वन मेगा वॉट मैंने टिल्ट एंगल मेजर कर दिया है एजिमुथ मेजर कर दिया है इंस्टॉलेशन ग्राउंड माउंट और दो रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको पिच बोलते हैं वो मैंने मेजर कर दिया है हालांकि इसमें से कोई भी डिटेल सिवाय आपके मॉड प्लांट की कैपेसिटी को छोड़ के कुछ भी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ ठीक है तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया अब पी आर कैलकुलेट करने के लिए और या तो सी यू एफ कैलकुलेट करने के लिए जो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए दैट इज़ दी जनरेशन एंड द रेडिएशन डेटा डे वाइज मंथ वाइज ईयर वाइज जो भी है ठीक है 
तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ऊपर प्लांट की डीसी एंड एसी कैपेसिटी को सेम रखा है वन वन मेगावाट मैंने मेंशन कर दिया है और यहाँ पे आप देखोगे कि मंथ वाइज जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके पूरा दिसंबर तक मैंने क्या किया है आपका डेली रेडिएशन शो कर दिया है किलो वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर में डेली रेडिएशन आपका कितना था पर डे का एंड द डेली जनरेशन ठीक है तो ये मैंने मेजर करके लास्ट में मैंने हर मंथ का एनुअल पी आर कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा अगर एनुअल मुझे पी आर कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है जो मैंने फर्स्ट टैब में आपको रेडिएशन एंड जनरेशन दिखाया वो सब कुछ मैंने मंथ वाइज यहाँ पे लिख लिया है ठीक है तो आप देखोगे सबका मैंने फाइनली टोटल निकल लिया टोटल रेडिएशन कितना था टोटल जनरेशन पूरे साल का कितना था ठीक है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरा एनुअल रेडिएशन था वो इतनी वैल्यू है टू डबल वन टू पॉइंट फोर किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर और इंस्टॉल कैपेसिटी डी सी कैपेसिटी है विच इज़ थाउजेंड किलो वाट विच इज़ वन मेगा तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब जनरेशन डिवाइडेड बाय द ग्लोबल रेडिएशन आपका जो है टू वन टू मल्टीप्लाइड बाय द डीसी कैपेसिटी थाउजेंड तो आपका एट्टी परसेंट आ रहा है आल्सो इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये वैल्यू आप इसमें डालोगे तो आप मिल जाएगी ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला ऊपर दिख जाएगा ठीक है अब अगर आपको मंथली पी कैलकुलेट करना होगा सो यू गो टू दिस टैप मंथली पी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने पूरे मंथ का आप देखो हर अलग मंथ का रेडिएशन दिया है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एंड द रेडिएशन दिया है तो इसमें आप वैल्यूज़ डालोगे तो भी आपको पीआर मिल जाएगा कि हर मंथ में आपके कितने कितने पीआर चल रहा था ऐसे ही आपको डेली निकालना होगा तो डेली के लिए आपको रेडिएशन चाहिए होगा और डेली जनरेशन चाहिए होगा तो आप अलग से टैब बना के डेली पी भी आप निकाल सकते हो उसके लिए आपको बस डेली रेडिएशन की वैल्यू चाहिए डेली जनरेशन की वैल्यू चाहिए वो भी आप यहाँ पर टैब में एक्स्ट्रा बना सकते हो Now coming back to the capacity utilization factor. Capacity utilization factor already मैंने आपको बताया it is an asset management tool which tells you कि how much you have invested उसका payback time बैक टाइम कितना होगा एट दी एंड ऑफ द ईयर तो सिमिलरली फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यू नो द फॉर्मूला ऑलरेडी टोल्ड बिफोर इन दिस वीडियो कि आउटपुट जो आपका जनरेशन होता है किलो वॉट आवर में डिवाइडेड बाय द डीसी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 8760 अब एट से व्हाट इज 8760 8760 इज़ द ऑपरेटिंग आवर ऑफ द सोलर पावर प्लांट ये डिपेंड करेगा कि आप ऑपरेटिंग आवर कितना सिलेक्ट करना चाहते हो हियर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव सिलेक्टेड 365 डेज साल के थ्री डेज और एक दिन में मेरा चौबीस घंटे में चाहता हूँ प्लांट चले जबकि ये चौबीस नहीं होना चाहिए इसको आपको दस से बारह या तेरह घंटे का रखना है जितनी देर आपका सोलर प्लांट चलता सुबह से छ बजे से लेके शाम को छह बजे तक तो वो आप रखोगे जो भी फिगर यहां पे आएगा उसको आपको यहां पे रख के डिवाइड करना है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने समझाने के लिए यहां पे डाल दिया है तो जनवरी में मेरा रेडिएशन इतना था जनरेशन इतना था तो एज पर दिस फॉर्मूला मेरा सी इतना था साल का मेरा जो सी है वो थर्टी फाइव इस तरीके से आ गया तो इस तरीके से इस शीट में आप जो भी वैल्यू डालेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लोग जो कहते हैं कि सर पीआर कितना होना चाहिए और आपका सी कितना होना चाहिए तो उस सो आपके सोलर पावर प्लांट इर रेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द सोलर प्लांट आपके सोलर प्लांट का पीआर आर शुड बी इन बिटवीन 75 टू 80 परसेंट इससे लो जा रहा है दैट मीन्स योर सोलर प्लांट इज़ अंडर परफॉर्मिंग सिमिलर इज़ द केस फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर एन एवरेज सोलर पावर प्लांट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी इन बिटवीन 15 टू 20, ओके okay? इससे कम जा रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द कम्प्लीट कैपेसिटी ऑफ योर सोलर पावर प्लांट ड्यू टू सम इश्यूज लाइक आपके प्लांट अंडर परफॉर्म कर रहा है या बहुत ज़्यादा डाउन टाइम है तो दिस इज़ द शीट गाइस तो ये शीट आपको डाउनलोड करने का तरीका है ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि आपको मेरे लिंकड इन पर जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा देन ऑन द मैसेज बॉक यू नीड टू टेल मी दैट आई यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई डेफिनेटली फॉरवर्ड यू द सेम दिस एक्सेल शीट सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी समथिंग सम मोर रिलेटेड वीडियोज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स एंड सम कूल स्टफ रिलेटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स एंड देन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग